Welcome back everyone! Pagkatapos natin may install ng Raspberry Pi OS, explore naman natin ngayon yung mga functionalities and features ng operating system na to para malaman din natin kung pwede ba natin itong gamitin as alternative or backup sa ating mga desktop or laptop computers. May mga minor changes na rin ako na ginawa dito sa system tulad ng pagpapalit ng wallpaper pagdi-display ng applet dito sa panel for monitoring ng CPU temperature at CPU utilization. Nag-install din ako ng screen capture software para ma-record itong desktop natin sa Raspberry Pi 4. Yun nga lang dahil sa software na yun, kaya mataas ka agad yung utilization ng CPU kahit na wala pa tayong ibang applications na ginagamit. Malaki kasi ang epekto nito sa performance ng ibang applications katulad ng web browser or kung magpe-play kayo ng video sa YouTube or ibang mga streaming websites. Pero kung hindi naman running itong screen recording software, maayos na tatakbo yung mga applications. Sa itaas ng screen, makikita ang taskbar. Pwede rin palitan ng position nito depende sa preference ng user. Nandito naman ang mga icons para sa Bluetooth, Wi-Fi or LAN connection, volume control, at time. Itong Raspberry Pi icon naman ang Applications menu. Dito natin ma-access ang karamihan sa mga applications at configuration para sa operating system. Ang folder icon naman nito ang file manager. Medyo basic ang interface ng file manager. Sa left side, makikita ang directory or folder list and structure at magdi-display sa malaking section nito ang laman ng mga selected folders. Next is Terminal. Para ma-check ang available updates sa system, i-run natin ang command na sudo apt update. Pagkatapos, ira naman natin ang sudo apt upgrade. Press Y and then enter. Alright, natapos na ang updating ng ating system. So, pwede natin itong gamitin kaagad or pwede rin naman natin i-reboot just to make sure na mag-take effect lahat ng updates na ginawa natin. Pwede rin natin i-display ang current system information. I-type lang natin yung NeoFetch. Dito natin may kita ang summary ng system natin. Para sa web browsing, mag access tayo ng mga websites na medyo maraming elements tulad ng images, videos, at ilang advertisements. Take note ulit na affected ang performance dahil sa screen recording software.
video playback sa YouTube at Plex.tv is generally okay up to 720p resolution pero hindi para sa 1080p. Yun nga lang, hindi pa nito natively supported ang web playback para sa Netflix. May mga guides online para mapagana ito sa browser pero hindi stable lalo na kapag may mga updates sa system. Another option is to install Kodi at yung Netflix as add-on. Since Raspberry Pi OS with desktop ang edition na ito, hindi kasama by default ang LibreOffice Suite for Office applications. Madali lang naman ito ma-install. Sa Applications menu, click natin yung Preference and click on Recommended Software. Okay, sa left side, i-click natin yung office. And then, click natin yung tick box and then apply button para ma-install ang LibreOffice Suite. Alright, after ng installation, magkakaroon ng bagong submenu sa application list. Overall, masasabi ko na pwedeng gamitin as backup computer itong Pi 4 with Raspberry Pi OS. Lalo na kung basic tasks tulad ng email, web browsing, streaming sa YouTube, Plex.tv, at iba pang social networking sites. Isa rin itong viable option para magkaroon ng experience sa Linux nang hindi nag invest ng malaki para sa bagong hardware. Mababa din ang power consumption kaya hindi mag-aalala sa electricity bill. Okay, thanks for watching and I'll see you in the next video.